A única vantagem de ter vivido há mais de seis décadas é o fato de não ter nascido ontem. A gente não sabe tudo, mas já viveu o suficiente para enxergar um pouco mais. Eu, particularmente, trabalhei uma vida inteira lidando com gente e muita gente ao mesmo tempo. Aos poucos, aos poucos aprendi a identificar aquelas mensagens que não chegam por palavras, mas por atitudes, pelo olhar, pela forma de sentar, de caminhar. E hoje, e hoje eu posso dizer com toda certeza, não é uma premonição, não é uma previsão, não é uma informação, não é uma certeza. É apenas um sentimento. O Brasil, o Brasil está vivendo uma fase muito triste. E o pior é que o pior ainda está por vir. Está mais claro do que nunca. Ninguém faz mais questão de esconder. E não adianta as pessoas saberem. Não tem como reagir. A esquerda. A esquerda assumiu o país lá na década de 1980 e veio se aparelhando. Veio criando narrativas, jogos de cenas. Bom, as eleições. A gente imaginava que determinado partido era opositor a Lula que o outro poderia derrotar o PT, quando, na verdade, era tudo farinha do mesmo saco. E eles criaram uma teia, uma teia de doutrinação, uma teia de inversão de valores. E tiveram tempo para se consolidar, mas, de repente, levaram um susto. Surgiu o fenômeno Bolsonaro e eles ficaram quatro anos longe do poder. Não querem mais que se repita. Eles retomaram Brasília como seu grande mentor, pensador e idealizador da maior parte do que a gente vê por aí, o seu Zé, já tinha dito que eles iriam voltar. É certo, e voltar. Voltaram de uma forma que eu não quero entrar no mérito. Só que agora, agora eles perceberam que a direita tem força sim, e não querem correr o risco de perder a mamata novamente. O problema o problema foi que eles se organizaram de uma forma e fizeram uma campanha em cima do quê? Do amor, do país de um povo só, do diálogo, da liberdade de expressão, da democracia. E a gente sabe que ao assumir, o objetivo principal é destruir a oposição e acabar com o bolsonarismo. E veja bem, não é no sentido figurado. Eles vêm igual um trator, principalmente sabendo do risco que correrão quando Donald Trump retomar o controle e tirar da mão da, dos democratas o comando dos Estados Unidos. Eles têm pressa. E o que estão fazendo na figura de um único juiz, que na verdade é apenas uma ferramenta, ele não tem esse poder todo, mas é ele que aparece, é algo assim absurdo, algo que está todo mundo falando e repetir, será entrar na vala comum. E o alvo principal é Bolsonaro. Só que o problema é que eles ainda não entenderam quem é o Bolsonaro que eu acho que existe, analisando todas as suas atitudes, desde o início da sua campanha. Porque o Brasil, o Brasil para tentar se livrar dos tentáculos da esquerda, precisava de um líder. Um líder que não negociava, um líder que não queria conversa com a direita, um líder que não se deixava corromper. Todo mundo dizia que isso era uma fantasia. Aí surgiu o líder. Só que a liderança não foi o suficiente, a esquerda voltou. Aí o país precisava de um mito, que apesar de estar fora do poder, iria manter a direita viva. O mito surgiu. Só que a esquerda, a esquerda veio com uma força destrutiva, avassaladora. E agora o país precisa de um mártir. Prisão de Bolsonaro. Está tudo correndo para acontecer. Não me venham com essas filigranas jurídicas que é lei contra a lei. A lei está na mão de quem manda. E eles mandam. Então eles têm certeza que irão prender Bolsonaro. Mais cedo ou mais tarde. E o que eu tenho a dizer? Bom, se eu tivesse que apostar todas as minhas fichas na prisão, eu apostaria o contrário. 
Bolsonaro não será preso. Fato consumado. Essa notícia é maravilhosa? Infelizmente, não. Basta ver o Bolsonaro, capitão, ereto, cabeça erguida, está triste, está depressivo, está melancólico, está se apegando a Deus, está junto da família. Aí a esquerda diz, covarde, viram só, pipocou. Não. Não, ele não pipocou. Muito pelo contrário. Ele está se preparando para o que ele sabe, que é a sua missão de líder, mito e mártir. Bolsonaro preso será o fim do que a direita acreditava. Porque hoje a direita não acredita mais nas Forças Armadas por razões óbvias. Claro, não se pode generalizar. Mas quem poderia definir, não um golpe militar, nos limites das regras do jogo, simplesmente se vendeu. Está mais do que claro. Então Bolsonaro não será preso. Ah, então vai ressuscitar que ele não é todo cristão? Não. Bolsonaro não irá Não que ele considere uma covardia. Não. De maneira nenhuma. Ele respeita quem por uma ou outra razão atentou contra a vida. Só quem está nesse momento sabe. Mas Bolsonaro é um soldado. E não irá se entregar. Não será algemado para que as câmeras da imprensa vermelha possam se deitar e rolar em cima do seu nome. Não. Bolsonaro não se entregará. Morrerá lutando. E ele sabe que esse dia está se aproximando. Por isso que ele está capisbaixo. Ele está se preparando. E olha, é muito triste saber que vai morrer, saber que vai deixar a sua família, saber que não poderá mais estar no país que ele tanto ama, mas ao mesmo tempo saber que essa é a sua obrigação como brasileiro, cidadão, presidente e líder de uma nação. Para isso não acontecer, a esquerda deveria recuar, mas eles não vão recuar, eles vão pagar para ver. E quando acontecer, abriremos uma página em branco na nossa história. O que será escrito? Difícil de saber. Mas quem tiver força, irá dominar esse país por 50, 60, 70 anos. Agora basta saber se a força virá da teia armada e construída pela esquerda ou daquele que diz a Constituição que todo o poder emana. O jeito é sentar e esperar e começar a desejar ao presidente Bolsonaro uma boa hora e que vá de a cabeça erguida até o final da sua luta. Não se entregue. Porque quem se entrega ou se vende é covarde. E Jair Bolsonaro, covarde, tenho certeza que não é.